Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 11. klases pirmais uzdevums. Pierādi, ka nav tāda naturāla skaitļa n, kas skaitlis n kvadratā mīnus 3n mīnus 1 dalās ar 169. Pirms risināt ievērosim, ka 169 izsakāms kā 13 reiz 13, tātad, lai pamatotu, ka polinoma vērtība nedalās ar 169, jāpamato, ka vai nu viņa nedalās ar 13, vai gadījumā, ja dalās ar 13, tad dalījums pats noteikti nedalās ar 13. Sākam risināt. Mums šajā uzdevumā būs svarīga dalānība ar 13 un arī atlikumi un ieviesīsim tādu apzīmējumu. N1 ir kongruents ar N2 pēc moduļa 13, tad un tikai tad, ja N1 un N2 dod vienādus atlikumus, dalot ar 13. Iespējami atlikumi ir 0, 1, 2 un tā tālāk līdz 12. Tātad vai nu viņi abi izdalās bez atlikuma, vai viņi dod kādu no šiem atlikumiem. Un ir spēkā šāds apgalvojums. Ja P no N ir kaut kāds polinoms, mūsu gadījumā N kvadratā mīnus 3 N mīnus 1, un N1 ir kongruents ar N2 pēc moduļa 13, tad arī vērtības P no N1 būs kongruenta ar P no N2 pēc moduļa 13. Pārtolkojot cilvēcīgā valodā, tas nozīmē, ka uzzināt polinoma vērtības atlikumu, dalot piemēram ar 13, mums pietiek zināt, kādu atlikumu dod viņa arguments. Ja divi polinoma argumenti dod vienādus atlikumus, tad arī vērtības dos vienādus atlikumus. Es šo nepierādīšu, bet ja kāds vēlas, var izteikt N formā 13 reiz K plus kaut kāds atlikums, ievietot polinomā un pārliecināties, ka no K šis rezultāta atlikums nav atkarīgs, viņš ir atkarīgs tikai no A. Tagad, kad mēs šo esam pārbaudījuši, izmēģināsim visus iespējamos N atlikumus un ievietosim viņus polinomā P no N vienāds ar N kvadratā mīnus 3 N mīnus 1. 0 ievietojot iegūsim 0 kvadratā mīnus 3 reiz 0 mīnus 1, kas ir vienāds ar mīnus 1 un izmantojot jauno apzīmēm, tas ir tas pats, kas 12. Tālāk atlikumam 1, tas ir kongruents ar 10, un es šo modu 13 vairs nerakstīšu. Kā redzam, ievietojot N, kurš dod atlikumu 8, dalot ar 13, mēs iegūstam rezultātu, kurš izdalās ar 13 bez atlikuma. Pie citiem iespējamajiem N atlikumiem mums vispār nav cerību, bet nu pārbaudīsim visas pārējās arī. Astoņdesmit septiņi ar trīspadsmit nedalās, bet septiņdesmit astoņi dalās. Nu, un tādēļ mēs varam to septiņdesmit astoņi atņemt un iegūt to, kā astoņdesmit septiņi ir kongruents ar deviņi pēc moduļa trīspadsmit. Visbeidzot 144 mīnus 36 mīnus 1, tas ir vienāds ar 107, un 104 dalās ar trīspadsmit. Nu, un 107 ir par 3 lielāk, tā, ka tas ir kongruents ar 3 pēc moduļa 13. Kā redzams, vienīgās N vērtības, kurām ir cerība izdalīties ar 169, ir tās, kuras dalot ar 13 dod atlikumu 8. Nu, un pamēģināsim ievietot N vienāds ar 13 reiz kaut kāds K plus 8, un ieliksim polinomā P no N, tas nozīmē 13 K plus 8 kvadratā, mīnus 3 reiz 13 k plus 8 mīnus 1. Savalkam līdzīgos saskaitāmos. Ar kvadrātu ir tikai viens saskaitāmais 169 k kvadratā. Ar pirmo pakāpi ir divi no viens, no viņiem ir pieraizināts 16 reiz 13, un otrajā gadījumā ir 3 reiz 13. Ja no 16 atņem 3, tad iegūs 13, tātad tas ir 13 reiz 13 reiz k, un šeit izpildot darbības, šeit bija nepareiza zīme, te ir mīnusam jābūt, iegūsim 40 mīnus 1, tas ir 169 k kvadratā mīnus 1. 169k plus 39. Un mēs uzreiz redzam, kāda ir problēma. 
tiklīdz kā mēs N vietā ievietosim kādu skaitli, kur uz dod atlikumu 8 dalot ar 13, tad uh, rezultāts dalot ar 169 dos atlikumu 39, tādēļ, ka šis izdalās bez atlikuma, šis dalot ar 169 arī izdalās bez atlikuma, bet šis dalot ar 169 dod atlikumu 39, tātad jebkura polinoma vērtība, kura dalās ar 13, dos atlikumu 39 dalot ar 169, tātad neizdalīsies ar 169. Kad esam atrisinājuši, varam piebilst arī tādu lietu, ja mums mēs zinām, ja iepriekš, ka n kvadratā mīnus 3n mīnus 1 dalot ar 169 varētu dot atlikumu 39, bet mēs to vēl neesam formāli pierādījuši. Atņemsim no šī polinoma 39, mēs iegūsim n kvadratā mīnus 3n mīnus 40, šo mēs varam sadalīt reizinātājos kā n mīnus 8 reiz n plus 5. Un šeit ir iespējami divi gadījumi. Ja n mīnus 8 ar 13 nedalās, tad arī n plus 5, kas ir par 13 lielākas skaitlis, nedalīsies un reizinājums, protams, arī nedalīsies. Un gadījums 2, ja n-8 dalās ar 13, tad n plus 5 arī dalīsies ar 13, un n-8 reiz n plus 5 dalās ar 13 reiz 13, tad ar 169. Līdz ar to esam pamatojuši, ka šis skaidrs vienmēr dalīsies ar 169, un ja viņš dalās, tad Otrs, kurš ir par 39 lielāks, noteikti nedalīsies. Šis, protams, ir īsāks atrisinājums nekā iepriekšējais, bet te ir jāzina, ko vajag atņemt.